வணக்கம் அன்பராகம் நேர்களே சட்டம் ஒரு வட்டம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி சட்டம் ஒரு வட்டம் நிகழ்ச்சியில் டிஃப்ரெண்ட் வேல வந்துட்டு சுந்தர் சார் அவர்கள் வந்துட்டு சட்டத்தை பற்றி அணுகிட்டு இருக்காரு இந்த வாரமும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றதுக்காக தயாராக இருக்காரு இப்போ சென்ற வாரம் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஏ பற்றி சொல்லியிருந்தாரு இந்த வாரம் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்றான்னு கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வித்யா சட்டம் ஒரு வட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு வித்தியாசமான கோணங்களை வந்துட்டு சட்டத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க சார் இந்த சென்ற வாரம் பார்த்திங்கன்னா சிஏஏ பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க இந்த வாரம் என்ன டாப்பிக்குங்க சார் போன வாரம் வந்து சிஏஏ பற்றி நான் என் சொன்னப்போ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா சட்டம் ஒரு வட்டம்னு நம்ம சொல்கிறப்போ சட்டத்தோடு வெவ்வேறு பரிமாணங்களில் நம்ம பார்க்குறப்போ சில பேருக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும் சில பேருக்கு வேறு மாதிரி தெரியும் சிஏஏங்கிறதே வந்து சில பேருக்கு வந்து மோசமாக தெரியும் சில பேருக்கு வந்து தேவைதான் சொல்லி தெரியும் அதனால தான் இந்த சட்டம்ங்கிறதே ஆக்சுவலாக என்ன அதில் அமெண்ட்மெண்ட்ஸுங்கிறது மூணே மூணு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு அதை வந்து இப்போ வித்தியாசமாக புரிஞ்சுட்டு ஒவ்வொருத்தர் வந்து அஜிட்டேஷன் பண்ணுறாங்கன்னு என்னோடய ஒப்பீனியனை வந்து அந்த சட்டத்தையும் அந்த டீட்டெயில்ஸை சொல்லி அதோடய ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த வாரம் நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நாடு பூர பேசப்பட்டு இது வந்து இது உண்மையிலேயே இது சட்டம் தானா இல்லாட்டா சட்டம் இதுக்கெல்லாம் அனுமதி கொடுக்கறதா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் வந்து வியப்போடு பார்த்து கொண்டு ஒரு விஷயம் என்ன நிர்பயா கேஸ் இப்போ இந்த நிர்பயா கேஸ்ன்னு சொன்னது எல்லாருக்குமே தெரியும் வீடு வீடா எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கேஸ் வந்து சினிமாக்கள்லையும் வந்திருக்கு பேச்சுலையும் வந்திருக்கு ஒவ்வொருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி கேசஸ் ரேப்னு சொல்லி அதுனா என்ன பாலியல் பலாத்காரம்னா என்ன இந்த பேச்செல்லாம் வந்து முழுமையாக ஆரம்பித்ததே நிர்பயா கேஸில் இருந்து தான் காரணம் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாலேயும் நடந்துட்டுருக்கு பின்னாலேயும் நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் இந்த கேஸ் வந்து அதோட கொடூரம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அப்பட்டமாக இந்தியாவோட கேபிட்டல்லையே இது நடந்தது டெல்லியிலேயே நடந்தது அதுவும் ஒரு ஓடும் பஸ்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டு பலாத்காரம் ஆறு பேராக பலாத்காரம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பொண்ணுங்கிறது நடந்தது அந்த பொண்ணையும் அவங்க கூட வந்திருந்த ஃப்ரெண்டையும் ரெண்டு பேரையுமே அடித்து வெளியில் போட்டிருக்காங்க ரன்னிங் பஸ்லேருந்து வெளியில் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணும் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுனால இந்தியாவில் வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு ஷாக் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் பூரா ஒரு ஷாக் வேவ்ஸ் ஆகிடுத்தது அதனால தான் நிர்பயா கேஸ் அவ்வளோ பேசப்பட்டிருந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து டூ த ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் கூட அவங்க தூக்கு தண்டனை இன்னும் நிறைவேற்ற முடியாமல் இருக்கு அது காரணம் ஏன் தூக்கு தண்டனை ஏன் நிறைவேற்ற முடியறது இல்லை நம்ம சட்டம் அவ்வளோ ஒரு சோனையான சட்டமா இல்லாட்டா அவ்வளோ ஒரு என்ன எல்லாம் தாமதத்தை வந்து அது இப்படி அலோவ் பண்ணுற ஒரு சட்டமா இவ்வளவு லூப் ஹோல்ஸ் ஆர் இவ்வளவு ஓட்டைகள் அதில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் இது நம்ம பார்த்தோம்னா இதையே எடுத்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஹைதராபாத் பக்கம் வந்து ஒரு கேர்ள் வந்து ரேப் ஆச்சு ரேப் ஆன உடனே ஹைதராபாத் போலீஸ் கமிஷனர் வந்து அந்த பிடிச்சவங்களை அதே இடத்துல கொண்டு போய் சுட்டு தட்டிட்டு அதனால அது நல்லதா இல்லாட்டா நிர்பயா கேஸ் மாதிரி இப்படி ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் இழுத்துட்டு இருக்கிறது நல்லதா அந்த பேச்சும் நிறைய வந்திருக்கு நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி என்கவுண்டர் பண்றது தான் பெஸ்ட் ஆனால் நிறைய பேர் சொல்றாங்க என்கவுண்டர் பண்ணால் நமக்கு சட்டம் ஒழுங்கு ஒரு முறை இருக்கிறதுல ஒரு அர்த்தமே இல்லாமல் ஆயிடும் யார் வேணா என்ன வேணா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதனால அந்த கோணங்களில் நம்ம பார்க்கறது வந்து கொஞ்சம் ஒரு டாபிக் ஆஃப் ஒரு பேர்னிங் டாபிக் அதாவது ஒரு ரொம்ப ஒரு பேசப்படுற ஒரு செய்திங்க இருக்கிறதுனால அதை வேணா நான் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லலாம்னு சொல்லி நான் பார்த்தேன் கட்டாயம் சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் சார் கண்டினியூ பண்ணிச்சாங்களா சார் அது என்னன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் நிர்பயா கேஸுங்கிறது ஒரு பாலியல் பலாத்கார கேஸ்ன்னு தான் தெரியும் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த முழு அந்த கேலண்டர் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் அதாவது எப்போ நடந்தது அதுலேருந்து என்னென்ன ஸ்டேஜஸில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அது ஒரு நான் ஒரு ஷார்ட் இதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இது நிர்பயா கேஸ் ஆக்சுவலாக என்னைக்கு ஆச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெல் பதினாறு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இந்த இன்சூரன்ஸ் நடந்தது அதாவது நிர்பயாங்கிறவங்க வந்து ஒரு மெடிக்கல் இதுக்கு படி ஃபிசியோதெரப்பி அண்ட் மெடிக்கல் இதுக்கு படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்களும் ஃப்ரெண்டும் வந்து டெல்லியில் ஒரு பிரைவேட் டவுன் பஸ் அங்கே நிறைய பிரைவேட் டவுன் பஸ்ஸஸ் தான் ஓடிட்டு இருக்கு பிரைவேட் டவுன் பஸ்ஸுங்கிறது ராம் சிங்கிறவரோடு பிரைவேட் டவுன் பஸ்ஸில்
அதாவது ராம் சிங் அவருடைய கூட்டாளிங்க அப்புறம் வந்து ஒரு கிளீனர் அந்த கிளீனர்ங்கிறவன் தான் ஒரு மைனராக இருந்தான் அதாவது ஒரு அந்த காலத்தில் சிறார்னு சொல்கிறது பதினெட்டு வயசு இன்னும் ஆயிருக்கல அவனுக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசமே ஒழிய பதினேழு ஆயிடுச்சு அவனுக்கு பதினேழு ஆயிடுச்சு அது என்ன ஏதுன்னு சொல்லி தெரியறதுக்குள்ள வயசு தான் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம சட்டம் பிரகாரம் பதினெட்டு வயசு ஆயிருக்கலன்னா அவனுக்கு வேறு விதமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி அதில் இருக்கு அதனால ஒருத்தன் வந்து சிறார் முகமது அஃப்ரோஸ்னு ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் வந்து சிறாராக இருந்தான் அதனால் அவங்க வந்து எல்லாமே ஆறு பேராக சேர்ந்து இந்த பெண்ணை பலாத்காரம் பண்ணி அவங்க கூட வந்த ஃப்ரெண்டை அடித்து வெளியில் தள்ளி இந்த பொண்ணையும் வந்து பல முறை இது பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணி ரொம்ப மோசமான இது அதாவது அயன் ராடால் என்னவோ பண்ணினாங்க இன்டஸ்டைன்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க அதுவும் வந்து இந்த அயன் ராடால் பண்ணி இன்டஸ்டைன்ஸ் எல்லாம் எடுத்தது வந்து அந்த சிறாருங்கிற முகமது அஃப்ரோஸ் தான் அதனால் வேர்ஸ்ட் இது ஆக்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பண்ணினவா அந்த மைனர் ஆனால் அந்த மைனருக்கு ஒன்றும் கிடைக்காம அதுக்கப்புறமா வெளியில் வந்துட்டேன் பிகாஸ் அகெயின் நம்ம சட்டத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய ஓட்டேனால தான் அந்த மாதிரி ஆச்சு சரி இது வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்னாச்சு அடுத்த நாள் பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே பயங்கர ப்ரொட்டஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சு இன் டெல்லி அது வந்து நாடு பூரா பரவிடுச்சு இது மாதிரி லேடிஸ் எல்லாருமே வந்து நிர்பயாவுக்கு வந்து ஒரு இது நீதி வேணும் ஜஸ்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நிர்பயா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியாச்சு இது நிர்பயான்னு கொடுத்ததே அந்த பொண்ணோட பேர் வேறு அது பேர் தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நிர்பயாங்கிறது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அவங்க வேறு இம்பார்ட்டன்ட் மீடியா எல்லாமே சேர்ந்து நிர்பயான ஹிந்தியில் பயமற்றவள் அதாவது புகார் கொடுத்து ஃபைட் பண்ணுறாங்கிறதுனால அவளுக்கு பயமற்றவள் நிர்பயான்னு சொல்லி பேர் வச்சுட்டாங்க ஸோ நிர்பயாங்கிற பேரில் இது இப்போ ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பதினேழாம் தேதி இப்போ நான் வந்து ஒரு கலண்டர் மாதிரி நான் அதை சொல்லிட்டு வரேன் பதினேழு பதினாறாம் தேதி இன்சூரன்ட் நடக்கிறது பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு நம்ம பேசுகிறோம் இப்போ எட்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஸோ அப்போ வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் ஆரம்பிச்சுது இருபத்தொன்று அண்டு இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டில் எல்லா அக்யூஸ்டையும் பிடிச்சிடுறாங்க போலீஸ் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் அதனால் அது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் முதல் கொண்டு எல்லாம் போயிட்டு போலீஸை வந்து ரொம்ப கவர்மெண்ட்லேருந்து முடுக்கி விட்டதுனால இம்மீடியட் ஆக்ஷன் அடித்து எல்லாரையும் பிடிச்சிடுறாங்க எல்லாரையும் பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகிடுறதுன்னா ஒரு கான்ஸ்டபிள் கால் தோமார் தோமார் சிங்குங்கிறவன் அந்த இருபத்தி மூணு பன்னெண்டில் நடந்த அஜிடேஷனில் அவர் ஒரு கான்ஸ்டபிளாக இருக்கார் அந்த அஜிடேஷன் அடக்க போகிறப்ப அவருக்கு இன்ஜுரி ஆகிடுறது அவரும் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிடுறாங்க ஸோ தோமாருக்கும் இதுக்கும் சம் கனெக்ஷன் பட் ப்ரொட்டஸ்ட்டில் இருக்கிறப்ப அவருக்கு கல்லடியோ ஏதோ பட்டு அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிடுறாரு இருபத்தஞ்சு பன்னெண்டில் வந்து அந்த கேர்ள் நிர்பயா வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன் சொல்லிடுறாங்க இருபத்தி தோமார் வந்து இருபத்தஞ்சு பன்னெண்டு கிறிஸ்மஸ் டே ஆன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அன்னைக்கு இந்த தோமார் சிங் பாவம் அவர் இறந்து போயிடுறாரு அந்த இன்ஜுரிஸ்னால அவர் இறந்து போயிடுறாரு இந்த நிர்பயா வந்து ரொம்ப மோசமாயிட்டான்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறது டெல்லி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் ஒன்றாவது வந்து ரொம்ப கலவரமாக இருக்குது ரெண்டாவது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க பண்ணுறதுக்கு டாக்டர்ஸும் கொஞ்சம் இந்த கலவரத்துலலாம் வந்து போகிறது கஷ்டம்னு சொல்லி இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட இதில் இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு அன்னைக்கு சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பிடுறாங்க சிங்கப்பூரில் மவுண்ட் எலிசபெத் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஃபேமஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க அனுப்புகிறாங்க ஆனால் அங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இது சரியாக பயனளிக்காததுனால இருபத்தொம்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இறந்து போயிடுறாங்க யார் நிர்பயா அவங்க வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அதனால தான் அந்த டைம்லேருந்து நிறைய இப்போது வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ மார்ச் பதினொன்று இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு வரும் மார்ச் பதினொன்றில் வந்து இந்த ராம் சிங்கிற ஒரு பஸ் ஓனர் அவன் ஜெயிலில் இருக்கிறப்ப டீஹார் ஜெயிலில் அவன் தூக்கு போட்டு சூயிசைட் பண்ணிடுறான் சூயிசைட்னு சொல்லி தான் அவனே வந்து சூயிசைட் பண்ணி லைஃப் அவன் முடிச்சுக்கிறான் ஓகே சார் ஸோ இந்த மீதி இருக்கிறது அஞ்சு பேர் அந்த அஞ்சு பேரில் வந்து என்னென்னா இந்த இவனுக்கு வந்து ஜூவனைல் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க யார் இந்த முகமது அஃப்ரோஸ்ங்கிறவன் அவன் கிளீனராக இருக்கான் அவன் சிறார் மைனர்னு சொல்லிட்டு ஜூவனைல் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பி ஜூவனைல் கோர்ட்டில் ட்ரை பண்ணி அவனை மூணு வருஷம் தான் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஸ்கூலில் போய் இருக்கணும்னு சொல்லி மூணு வருஷம் ஸ்கூலில் அவங்க இருந்துட்டு அவன் வந்து ஃப்ரீயாக வந்துடுறான் அவன் வந்து இப்போ ஆன்சரபடே இல்லை அவன் ஃப்ரீயாக ஆயிடுச்சு அதே
உடந்தையாகவும் இருந்துட்டு ரேப்பும் பண்ணி உள்ளத்துல வச்சு மோசமான செயல்களை செய்யவனை வந்து நீங்க அப்படி விட்டு இல்லாம அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் வந்து பதினெட்டு வயசு ஆகல சரி பதினெட்டு வயசு நாளைக்கு ஆப்போறது இப்ப எனக்கு பதினேழு வயசும் ஒரு நாள் கம்மி அப்ப கூட நான் ஜூவனை இருக்கேன் அதனால அதை அப்படி ட்ரீட் பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹீனஸ் ஒஃபென்சஸ் உம்பாங்க ஹீனஸ் ஒஃபென்சஸ்னா ரொம்ப நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்காம மோசமான ஒஃபென்ஸ் அந்த மாதிரி ஒஃபென்சஸ்ல மைனர் மேஜர்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க முடியுமா இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய சர்ச்சையாக தான் இது வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸஸ் அவன் வந்து வந்துடுறான் இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அவன் வேற ஒரு பேர்ல சவுத் இந்தியாவில் எங்கேயோ ஒரு குக்கா வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி அது எங்க எங்க இருக்கான்னு தெரியறது இல்லை பட் அவன் ஒரு குக்கா இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு அவனோட ஐடென்டிட்டி அதோட போச்சு இப்போ மீதி இந்த நாலு பேர் தான் இருக்காங்க அந்த நாலு பேர் மேல ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட் பண்ணி அந்த ஸ்பெஷல் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்ல உடனே இந்த கேஸ் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்றாங்க அதனால ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செப்டம்பர் பதிமூணுல அதாவது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இது டெத் சென்டென்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட் கில்டின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நாலு பேருக்கும் வந்து டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்துடுறாங்க ஸோ டெத் சென்டென்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏழு ஏழு வருஷமாக நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கிறது அதோட காரணமும் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் அதில் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ பதிமூணுல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பீல் போகிறாங்க அப்பீல்னா மேல்முறையீடு டெல்லி ஹைகோர்ட் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் உயர்நீதிமன்றத்தில் அப்பீல் போனப்போ அந்த அப்பீல் முடியற வரைக்கும் டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அது ஸ்டே பண்ணிடுறாங்க ஹைகோர்ட்டில் தடுத்து நிறுத்திடுறாங்க அப்புறம் ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு அதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டேன்னா அது ஒரு வருஷம் போயிடுறது ஒரு வருஷம் கூட இல்லை பதிமூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அதாவது நைன் ஒரு ஆறு மாதத்தில் டெல்லி ஹைகோர்ட்டும் வந்து அந்த டெத் சென்டென்ஸும் உறுதிப்படுத்திடுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சுது இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்பீல் போயிடுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போனோன்னு அது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டே கொடுத்துட்றாங்க அப்பீல் இஸ் பெண்டிங் அந்த அப்பீல் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை பெண்டிங் அதாவது பதினாலுலேருந்து பதினேழு மூணு வருஷம் ஆறுது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அது என்ன காரணத்தினாலேயோ சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் வெரி பிஸி ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்னென்ன மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அதை டிஸ்மிஸ் அப்பீலை டிஸ்மிஸ் பண்ணி இந்த டெத் சென்டென்ஸையும் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் எட்டு பதினொன்று இன்னொரு ஆறு மாதம் ஆகுது எட்டு பதினொன்று பதினேழில் ஒரு முகேஷுங்கிற அக்யூஸ்ட் வந்து ஒரு ரிவ்யூ போடுறான் அதாவது சீராய்வு மனு போடுறேன் இதில் என்ன சீர்வாய்வு இருக்குன்னு எனக்கே தெரியல சீர்வா சீராய்வு மனு போட்டப்போ அது வந்து இன்னொரு ஆறு மாதம் பெண்டிங் இருக்கு இன்னொரு ஆறு மாதம் நாலு அஞ்சு பதினெட்டுல சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டர்ஸை சொல்றேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ் கேட்டு முடிக்கிறாங்க அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மாதம் ஆயிட்டு ஒன்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த சீராய்வு மனுவை டிஸ்மிஸ் பண்றாங்க தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்பது ஏழு பதினெட்டுல இது அதுக்கப்புறமா ஒரு வருஷமும் மூணு மாதம் ஒரு வருஷமும் அஞ்சு மாதமும் மாறுது பத்து பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அக்ஷய்ங்கிற அக்யூஸ்ட் வந்து ஒரு சீராய்வு மனு போடுறாங்க ரெண்டாவது ஸோ அந்த சீராய்வு ம மனுவை எடுத்துட்டு பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அந்த ரிவியூ பெட்டிஷனு சு சுப்ரீம் கோர்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் வந்து பத்தொன்பது பன்னெண்டுல எகென் பவன்குமார்ங்கிற அக்யூஸ்டு அவன் வந்து நான் ஒஃபென்ஸ் கமிட் பண்ணுற டைமில் நானும் ஜூவனைல் நானும் பதினெட்டு வயசுக்கு கம்மின்னு ஒரு ஃபால்ஸாக ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா அவன் ஒரு பெட்ஷன் போடுறான் அந்த பெட்டிஷனை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறது அதுக்கப்புறமா இந்த எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு ஆறு ஒன்று இருபதில் இந்த வருஷம் ஆறு ஒன்று இருபதில் இந்த டைம்லலாம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க டெத் சென்டென்ஸ் அன்னைக்கு தூக்கு போடணும் அன்னைக்கு தூக்கு போகணும் ரெண்டு மூணு தடவை அப்படியே வாய்ப்பு ஆகிடுறது இப்போ ஆறு ஒன்று இருபதில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து இந்த பவன் குமாருங்கிறவனோட அப்பா அது வந்து அந்த ஒரே ஒரு விட்னஸ் பஸ்ஸில் இருந்தான் இல்லையா அவன் பொய் சாட்சி சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போடுறான் ஓகே சார் ஸோ அது சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறது அதெல்லாம் கேட்க முடியாதுன்னு அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் கடைசியில் ஏழு ஒன்று இருபதில் தூக்கு தண்டனை வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று இருபது அதாவது
அவங்க மறுபடியும் ஒரு கியூரேட்டு கியூரேட்டிவ் பொசிஷன் அதை வந்து கியூரேட்டிவ் பொசிஷன் அதை வந்து சரி பண்ற ஒரு பெட்டிஷன் போடுறாங்க மறுப மறுபடியும் கன்சிடர் பண்றோம் அதையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணி பதினாலு ஒன்று இருபதுல வந்து அது டிஸ்மிஸ் பண்ணி அவங்க மறுபடியும் ஹேங்கிங் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்போ ஹேங்கிங் பண்ண வேண்டியது இந்த மூணு ரெண்டுல பண்ண வேண்டியதுன்னு சொல்லி இருந்தது இப்போ நேற்றேத்து பேப்பரோ முந்தா நேற்றேத்து பேப்பர் பேப்பர்லையோ பார்த்தா மறுபடியும் ஹைகோர்ட்ல ஏதோ ஒரு பெட்ஷன் போட்டு அகெயின் அன்னைக்கு ஹேங்கிங் ஆகாதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பதிமூணு வருஷமா இது நடக்கு ஐ மீன் பதிமூணுல இருந்து இது எட்டு வருஷமா ஆல்மோஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் தான் நடக்கிறது பட் இந்த நாலு பேர் இவ்வளவு கோரமான ஒரு செயலை செஞ்சிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வர எல்லாரும் இவங்க கில்ட்டின்னு சொல்லியாச்சு அப்ப கூட இவங்க தூக்குல போட முடியலையே அதனால நம்ம சட்டத்தோட வீக்னஸ் இல்லாட்டா சட்டத்தோட ஸ்ட்ரென்த்தான் நம்ம பாக்கணும் சரி நம்ம எல்லாரும் சொல்றோம் சட்டத்தை வந்து நம்ம மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்தை மதிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஆறுது ஹைதராபாத்ல கமிஷனர் வந்து உடனே ஷூட் பண்ணி அந்த கேஸ் அதோட முடிஞ்சது இன்னமே வந்து யாரும் அதை பத்தி பேசவே போறது இல்லை அதனால அவர் செஞ்சது வந்து தப்பான காரியம்னா அதுக்கும் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய ஸ்ட்ரைக் ரேலி எல்லாம் அழிச்சிருக்கு இந்த ஹைதராபாத் கமிஷனர் பண்ணினது தப்பு போலீஸ்னா என்ன வேணா பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இப்ப ஆக்சுவலா நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த நாலு பேர் அவங்க வந்து இன்னசென்டா அவங்க ஒண்ணுமே பண்ணலையா அவங்க ரொம்ப பாவம் புவர் பீப்புளா ரொம்ப பாவம் ஏன் இந்த கோர்ட் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு அவங்களேன்னு அப்படி கேட்கறாங்களா இல்லட்டா கமிஷனர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணது தப்பு ஏன் அந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னு அதை கேட்கறேன் அப்ப எங்க வந்து நம்ம ஆக்சுவலா மீட்டிங் பாயிண்ட்ங்கிறது எங்க இருக்கு அதை நம்ம பாக்கணும் ஓகே மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குன்னா இப்படியும் செய்யக்கூடாது அப்படியும் செய்யக்கூடாது மீட்டிங் பாயிண்ட் எங்க வருது ஒரு டெமோக்ரஸின்னு இந்தியா இருக்கு நம்ம மீட்டிங் பாயிண்ட் எங்க வருதுன்னு சொல்லி பாக்குறப்ப தான் எல்லா டிஃபிகல்டிஸுமே வருது அதை வச்சு நம்ம தொடரணும் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பது மகிழ்ச்சி சார் அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்க நீங்கள் மீட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறீங்கன்றது நீ கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கலாங்க சார் சார் ஜனாதிபதிகிட்டே இது போயிருக்காங்களா இது ஜனாதிபதிகிட்ட ஊத்தரா இது மாதிரி அதையும் கருணை மனுன்னு சொல்லி போட்டாச்சு சரிங்க சார் ஜனாதிபதியும் அந்த கருணை முறையே கருணை மனுங்கிறது நிராகரிச்சாச்சு இப்போ ஜனாதிபதியோட மனு அவங்க போட்டிருக்காங்க எல்லாருமே போட்டிருக்காங்க ஆனால் நிராகரிக்கப்பட்டது அது ஜனாதிபதி இதுல இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்ல கருணை காட்டுறதுக்கு இடமே இல்லைன்னு சொல்லி நிராகரிச்சுட்டாரு ஆனா நிராகரித்ததுக்கு அப்புறமும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு மறுபடியும் அவங்க பெட்ஷன் போட முடியுமாங்கிற கேள்வி இருந்தது என்னோட முதல் ஒப்பீனியன் என்னன்னா அது முடியாது ஏன்னா ஜனாதிபதியோட கடைசி கடைசி வாய்ப்புன்னு சொல்லி எடுக்க வேண்டியது ஆனா இவங்க இப்படி போட்டுட்டே இருக்காங்க என்னோட ஒரு ஒரு வருத்தமான இது என்னன்னா வக்கீல்களும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க போடுறதுக்கு நிறைய பேர் வாங்க வாங்கன்னு போட்டுட்டே இருக்கிறதுக்கு நிறைய வக்கீல் இருக்காங்க அண்ட் இவங்க வந்து ரொம்ப இன்னசென்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கும் வக்கீல் இருக்காங்க அதனாலதான் அது வந்து இப்போ இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம என்னன்னா இப்போ ஒரு ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு எல்லாருமா சேர்ற ஒரு முறை தான் அது அதுல வக்கீல்களும் இருக்கணும் ஜட்ஜஸும் நீதிபதிகளும் இருக்கணும் எல்லாருமே இருக்கணும் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கணும் அப்போதான் அந்த வீல் வந்து ஸ்மூத்தா மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதுல வந்து வக்கீல்க நோனும் நான் இதுக்காக நான் என்னோட கேஸுக்காக நான் செய்யறேன் இல்லாட்டா நான் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆறதுக்காக நான் ஒருத்தனுக்கு ஒரு மனு போட்டுடுறேன் ஏன்னா இப்ப நிர்பயா கேஸுங்கிறது நாடு பூர பேசப்பட்டது நீங்க இந்த பக்கம் வாதாடுறீங்களோ அந்த பக்கம் வாதாடுறீங்களோ ரெண்டு வக்கீல்களும் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபேமஸ் ஆயிடுவாங்க அதனாலயே நிறைய பேர் அதுல போய் போட்டுட்டு இருக்காங்க மனு ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் மனு போட்டுட்டே இருக்காங்க சோ அதுவும் வந்து இல்ல ஜனாதிபதி எப்ப நிராகரிக்கிறாரோ அதோட முடிச்சிடணும்னு சொல்லிதான் இருக்கு இப்ப நிறைய கேசஸ்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஹேங்மேன் கிடைக்கல அப்படிம்பாங்க ஹேங்மேன்னா தூக்குல போடுறவர் தூக்குல போடுறவருக்கும் அதை சயின்டிபிக்கா போடுறதுக்கு அவருக்கு தெரியணும் அதனால வந்து அந்த தூக்குல போடுறவருங்கிறவரும் வந்து சம்மதிக்கணும் நிறைய இருக்காங்க அவங்க ஆனா அதுக்கு வந்து ஒத்துட்டு போறவங்க கம்மி தான் நிறைய பேர் வேண்டான்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் மனசுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கிற மாதிரி செயலே கிடையாது தூக்குல ஒருத்தனை போடுறதுங்கிறது பட் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனலா செய்யறவங்களும் இருக்காங்க அது ஜெயிலுக்கு போய் அவங்க செய்வாங்க இந்த கேஸ்ல தூக்குல போடுறவரை அவங்க நியமிச்சுட்டாங்க 
அவர் வந்து இவன் இந்த நாலு பேரை தூக்கில போடுறதுக்கு எனக்கு சந்தோஷம்னு சொல்லியிருக்காரு அதுவும் பேப்பர்ல வந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட் தூக்கில போடுறதுக்கு எவருமே இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பட் இவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான ஆளுங்களை தூக்கில போடுறதுக்கு தூக்கு கயிறு நான் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு எனக்கு சந்தோஷம்னு சொல்லியிருக்காரு இவ்வளவு தூரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கோர்ட்ல இன்னும் இப்படி நீட்டிட்டு இருக்கணுமாங்கிறது தான் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் எல்லாரோட மனசுலயும் இருக்கிற கொஸ்டின் தான் இப்ப இது கடைசியில எப்ப ஆகும் இப்ப கூட டேட் கொடுக்கல இப்ப மறுபடியும் ஒரு ஸ்டே ஆயிருக்கு நிறைய பேர் வந்து பேஸ்புக்ல சோசியல் மீடியால எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஹைகோர்ட்ல இருந்து எப்படி ஒரு ஸ்டே வாங்கினாங்க இது வந்து இப்போ பெக்யூலியரா இருக்கு அப்போ கோர்ட்டே ஜனாதிபதி போய் அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து முடியாதுன்னு சொல்லி இப்ப ஹைகோர்ட்ல இவங்க என்ன ஸ்டே வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பாக்கணும் ஏன்னா இது பாக்குறப்போ நிறைய பேருக்கு மொழ மொழமா ஆந்திரா ஹை போலீஸ் கமிஷனர் செஞ்சது நல்லது தானே தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா அவர் வந்து இப்ப செய்தது என்னன்னா அதோட கதை முடிஞ்சு போயாச்சு வீக் மேகசின் ஒண்ணு வருது அந்த வீக் மேகசின்ல அவரை பத்தி எல்லா ஹிஸ்டரி பூரா போட்டிருந்தாங்க இவர் வந்து அங்க என்ன ரெடி ரஃப் அண்ட் ரெடி ஜஸ்டிஸ் போட்டு இது ஆரம்பிச்சாங்க இவர் வந்து ஹூப்ளி கர்நாடகால ஹூப்ளிங்கிற இடத்த சேர்ந்தவர் ரொம்ப சாஃப்ட் பர்சன் அண்ட் ஹி இஸ் வெரி ஆனஸ்ட் பர்சன் அண்ட் கமிஷனராக இருக்கிறப்ப ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிக்ட் கமிஷனர்ஸ் ரொம்ப நல்ல பேர் வாங்கியிருக்காரு எல்லா இடத்துலையுமே அவர் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சப்போ அவர் என்ன தீர்மானம் பண்ணி அவர் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா என்கவுண்டர்லையும் சொல்ல மாதிரி சொல்லிட்டாரு துப்பாக்கி எடுத்துட்டு அவங்க எஸ்கேப் பண்ண பார்த்தாங்க நாங்கள் முடிச்சு விட்டுட்டோன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதே இடத்துல கொண்டு போய் எங்க அந்த ஆளுங்க ரேப் பண்ணாங்களோ அதே இடத்துல முடிச்சு விட்டுருக்காரு ஸோ தட் இஸ் அது நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி பதினஞ்சு வருஷமா ஏதோ பதிமூணு வருஷமா பன்னெண்டு வருஷமா எட்டு வருஷமா எல்லாம் ஒண்ணுமே ஆகாது இருக்குங்கிறப்போ இந்த விக்டிமோட மதர் இருக்காங்க இல்ல அதாவது நிர்பயாவோட மதர் அவங்க வந்து அழர்த்த பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஒவ்வொருக்கும் அவங்க கோர்ட்ல போய் இப்படி ஸ்டே ஆச்சுன்னு வெளியில வரப்போ அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க எனக்கே நியாயம் கிடைக்குமான்னு போற டவுட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க பீலிங்ஸையும் பார்க்கணும் இல்லையா அதையும் பார்க்கணுங்கிறது தான் எல்லாருமே இப்ப விரும்புறாங்க ஸோ இப்ப இந்த பிரசிடென்ட் முடிச்சாச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்ல முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு மறுபடியும் ஒரு கியூரேட்டிவ் இப்ப கியூரேட்டிவ்னு போடுறதே அது மோசமான வேர்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கியூரேட்டிவ்னு சொல்ற நோய்க்கு தான் கியூர் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க இது நோயா இது வந்து அதுல செய்ய வேண்டியதை நம்ம செய்யறோம் அதுக்கு என்ன கியூரேட்டிவ் இருக்குது ஸோ யாரையோ அப்பாவைய பிடிச்சு ஏதோ நம்ம செஞ்சா அப்பதான் நம்ம கியூரேட்டிவ்னு சொல்லலாம் கியூரேட்டிவ்ங்கிற வேர்டையே நம்ம எடுத்துட்டு இப்போ ரிவ்யூ பெட்டிஷன் அது முடிஞ்சாச்சுன்னா அதோட கடைசி ஃபுல் ஸ்டாப் எங்கேயாவது ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் போடணும் இல்லாட்டா முடியவே முடியாது பட் அது கோர்ட் செய்ய வேண்டியது நம்ம ஏதாவது சொன்னா அப்புறம் கோர்ட் நம்ம அவமதி அவமதிச்சுட்டோம் பாங்கன்னுட்டு ஸோ அதுக்கு மேல நான் சொல்றது இல்லை இப்ப இது வந்து இப்ப எப்ப ஆகும் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிதான் எல்லாரும் வந்து காத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது சொல்றப்ப வாட் ஹேப்பன் இஸ் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இருபது பதினாறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இந்த இன்சிடென்ட் ஆறுது அப்புறம் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு ஒன்னும் இப்ப இந்த இந்திய தண்டனை சட்டம் இருக்குல்ல இந்த இந்திய தண்டனை சட்ட சட்டத்தில் இருக்கிறது போறாது அது இந்த ரேப்பு பாலுடைய பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவோட சுப்ரீம் கோர்ட் ரிட்டையர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் ஜே எஸ் வர்மா அவர் ரீசெண்டா போனார் போல் இருக்கு அவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் வர்மாவோட தலைமையில மூணு பேர் கொண்ட ஒரு கமிட்டி செட்டப் பண்ணாங்க ஒரு கமிட்டி செட்டப் பண்ணி எப்படி இந்த ரேப் பாலியல் பலாத்காரம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கமிட்டியில டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக அதுல வந்து ஜஸ்டிஸ் வர்மா அப்புறம் பாம்பே ஹைகோர்ட்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆன ஒரு லேடி லைலா செத் அவங்களும் ஒரு நல்ல ஜட்ஜு அதுக்கப்புறம் சொலிசிட்டர் ஜெனரலா அட்வொகேட்ல சீனியர் அட்வொகேட்டா இருந்த கோபால் சுப்பிரமணியம் இவங்க மூணு பேர் வந்து அந்த கமிட்டியில இருந்தாங்க கமிட்டியில எல்லாரையுமே எல்லாத்தையுமே ஆராய்ஞ்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜான்வரி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அதாவது இந்த இன்சிடென்ட் நடத்த உடனே இந்த அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஜான்வரி அவங்க உடனே வந்து என்னென்னா இருபத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே அவங்க ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துட்றாங்க நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் ஒரு அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் நிறைய பேருக்கு அதில் திருப்தி ஆகலை காரணம் என்னென்னா நிறைய
டெத்து கம்பல்சரியா இல்ல அப்படின்னு சொன்னாலும் கெமிக்கல் முறையில அவனை வந்து செயல் இழுக்க வச்சிடணும் இன்னுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் பண்றதுக்கு முடியாதவனா பண்ணிடணும் கெமிக்கல் முறையில எவ்வளவு முறையில இருக்கு இப்போ நீங்க வந்து இதையே எடுத்துட்டீங்கன்னா இஸ்லாமிக் லா இருக்கு இல்ல மோமடன் லா அந்த இஸ்லாமிக் கிரிமினல் லா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாலியல் பலாத்காரம் சொன்னா அந்த அதுக்கு வேற மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் ஒன்னா அதையே வந்து முடிச்சு விட்டுருவாங்க இல்லாட்டா டெத்தே கொடுத்துருவாங்க ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்றது ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஏதாவது அந்த மாதிரின்னு சொல்லி ஆனா இந்த கமிட்டி அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஆக்ட் நம்பர் பதிமூணு பை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஐபிசிய வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பத்தி பாத்தீங்கன்னா அந்த ரேப்புங்கிறது என்னங்கிறத ரொம்ப ப்ராட் பண்ணிட்டாங்க மிந்தி வந்து என்னன்னா அந்த பெனிட்ரேஷன் அதாவது அந்த ஆக்ட் ஆக்சுவலா நடந்திருந்தா தான் ரேப்னு இருந்தது இப்ப வந்து அதை ப்ராடன் பண்ணிட்டு மிஸ்பிஹேவ் பண்ணினாலே சர்டன் வேஸ்ல பண்ணா அது ரேப் தான் ஆகும் இன்னொன்னு வந்து சேஞ்ச் என்ன பண்ணாங்கன்னா மேரேஜ்ல ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட கன்சென்ட் இல்லாம செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்றது அதுவும் ரேப் தான் அதனால மேரேஜ் தான் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லி யாருமே எடுக்க கூடாது கன்சென்ட் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ரேப் ஆயிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த த்ரீ பிப்டி போர்னு ஐபிசின்னு ஒண்ணு இருக்கு தட் இஸ் உமன் கிட்ட வந்து அவுட் ரேஜிங் த மாடஸ்டி அதாவது அவளுடைய மாடஸ்டிங்கிறது என்ன அவளுடைய கற்புக்கு களங்கம் விளைப்பது போல் நடந்து கொள்வது அது வந்து முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலுங்கிற செக்ஷன் அந்த செக்ஷன்ல கொஞ்சம் அதிகமா அதிகமான அளவுல வந்து நிறைய இதை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ லைக் யூ சே தட் இந்த மேரேஜ் அதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஐபிசி இருக்கு இல்லையா அதுல கற்புக்கு பங்கம் விளைவிப்பது செக்ஷு அவுட் ரேஜிங் த மாடஸ்டி அதுக்கு டெஃபினேஷனே கிடையாது அது நம்ம தான் அது கோர்ட் என்ன சொல்றதோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும் இப்போ உமனை அவுட் ரேஜிங் த மாடஸ்டின்னா இப்படி பண்ணினாதான் இப்படி பண்ணினாதான் அது அப்படின்னு சொல்லி நோ டெஃபினேஷன் ஓகே சார் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் டெஃபினேஷன்ங்கிறது இட்ஸ் அ வேர்ல்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அரௌண்ட் கேஆஸ் ஆஃப் ஐடியாஸ் அது நிறைய ஐடியா வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதை வந்து ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து ஒரு வால் மாதிரி அதுக்கு கட்டினா தான் அது டெஃபினேஷன் பேர் இருக்கு ஆனால் இதுக்கு டெஃபினேஷன் இல்லை ஸோ அவுட் ரேஜிங் த மாடஸ்டி ஆஃப் த உமன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வேணால் இருக்கலாம் அதில் இவங்க கொண்டு வந்து கொஞ்சம் சர்டன் திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதில் டிஸ்ரோபிங் அதாவது துணியை ஏதாவது அவுக்க பார்க்கறது வல்கரா பேசுறது ஈவன் இன்சல்டிங் உமன் இன் பப்ளிக் ஸோ மெனி திங்ஸ் தே பிராட் இட் அதனால அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா சிலதெல்லாம் வந்து ஈவன் அப்பான் த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் பெனிட்ரேஷன் ஆகல கூட ஆகலைன்னா கூட டச்சிங் இன் த ராங் வே அதெல்லாம் கூட இட் வில் கம் அண்டர் செக்ஷுவல் அசால்ட் இப்போ அவுட் ரேஜிங் த மாடல் சிட்டி ஆஃப் உமன்கிற எடுத்துட்டு அதுக்கு வேர்டுக்கு என்னன்னா செக்ஷுவல் அசால்ட்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க அதாவது பாலியல் பலாத்காரம் இது ரேப்புங்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் இது பாலியல் பலாத்காரம்னு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கும் வந்து சென்டென்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாங்க இப்போ ரேப்புக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரேப் ப்ரூவ் ஆனாலும் லைஃப் சென்டென்ஸ் தான் சாதாரணமாக டெத் கொடுக்கறது ரொம்ப ரேர் கேசஸில் அதாவது ரொம்ப கொடூரமான செயலுக்கு டெத் கொடுப்பாங்க இப்போ சில ஆக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த இப்போ கோயம்புத்தூரில் நடந்த அந்த குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போய் ரேப் பண்ணது அது ஒன்று இப்போ இந்த இது ஒன்று ஏன்னா அது வந்து இனிமே தான் அப்பீல் ஆரம்பிச்சிருக்கு அது மூலமா இப்போ ஒவ்வொரு அப்பீல போய் அது எவ்வளவு வருஷம் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கறப்போ அது மட்டும் இல்ல ஆசிட் அட்டாக்கிங் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ ஆசிட் அட்டாக் ஆல்சோ ஹஸ் பீன் பிராட் இன் டு செக்ஷுவல் அசால்ட் அப்புறம் வந்து இந்த டொமெஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பிளேஸ்ல வந்து இது பண்றது அதுக்கு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு அதையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ல தான் எல்லாம் வந்தது இப்போ டொமெஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ்னா வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கூட அது அப்ளிகபிள் ஆகுது அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா கூட இப்போ மிந்தியெல்லாம் இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்கன்னு அவங்கள போய் ஏதாவது மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுறது கூட இப்போ சீரியஸ் ஆகிடுது அதே மாதிரி ஆக்சுவலாக கார் கார்பரேட் இது கம்பெனியில் பெரிய பெரிய இடத்துலலாம் வேலை செய்கிறதுனாலும் அந்த மாதிரி அப்ளிகபிள் ஆகுது ஸோ தட் எவ்ரி திங் ஹஸ் பீன் பிராட் இன் தேர் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்னென்னா எல்லாருமே ஃபீல் பண்றாங்க டெத்ங்கிறது ரேப் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா கோர்ட்ல ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா டெத்து கொடுத்து தான் ஆகணும்னு சொல்லி இருந்திருக்கணும் அப்போதான் வந்து ஒரு பயம் இருந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு பட்
இப்போ டெத் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு இஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஒருத்தர் பயப்படுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் அது ஸோஃபார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வர்மா வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்து ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணார் ஆனால் அந்த ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோ டீத் இருக்கலங்கிறாங்க அவ்வளோ பல் இருக்கிற ஒரு ரிஃபார்ம் ரிஃபார்மாக இல்லை அது பைட் பண்ணாலும் அவ்வளோ வலிக்காதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இப்போ ஐபிசியில் கொஞ்சம் இது என்ன செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க பாக்சோன்னு ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க தட் இஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் பிஓசிஎஸ்ஓ அதனால் அதில் வந்து கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே எதுலேயுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் பனிஷ்மெண்ட் கம்பல்சரியாக இல்லை ஓகே மேக்சிமம் லைஃப் தான் வருது இல்லாட்டா டென் இயர்ஸ் இல்லாட்டா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அது மாதிரி தான் வரதே ஒழிய அது போருமா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இன்னும் இருக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து நடக்கிற கொடூரங்கள் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்பவே அது ஒருத்தருக்கு சாதாரண மனுஷனுக்கு வந்து இது மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லி பயப்படுற மாதிரி தான் இருக்கு அதுவும் பெண் பிள்ளைங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா வயத்துல நெருப்பு கட்டிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது இப்ப நிறையவே அந்த மாதிரி ஆயாச்சுன்னு சொல்லி தான் நம்ம சொல்லணும் அதுல இருந்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம் சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கு சார் சின்ன பிரேக் அப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாங்க சார் நேரில் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடரும் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி சார் இது நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு அப்படியே இமேஜினேஷன் பண்ணுறப்பவே அப்படி ஒரு லைவாக போயிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்குதுங்க சார் இனியும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக விஷயங்கள் இருக்குது இல்லைங்க சார் இல்லை இதில் இப்போ வர்மா கமிட்டி ரிப்போர்ட்லேயே வந்து அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த ப்ரப்போசல் ஃபார் கேஸ்ட்ரேஷன் அதாவது கெமிக்கல் கேஸ்ட்ரேஷன் அதாவது அந்த உறுப்பை வந்து செயலிழக்க வைக்கிறது அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து கூடாதுன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க என்ன காரணமோ தெரியல அவங்க அது ரொம்ப ஓவர் பனிஷ்மெண்ட்டு வேண்டான்னு வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா டெத் சென்டென்ஸுங்கிறது இட் இஸ் என்ன இட் இஸ் நாட் டிட்டரண்ட் சென்டென்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கோன்னா பனிஷ்மெண்ட்டில் வந்து மூணு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து கியூரேட்டிவ் அதாவது ஒருத்தனை வந்து நேர்மை படுத்துறதுக்கு உண்டான பனிஷ்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் நேர்மை ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது ரெண்டாவது வந்து பியூனிட்டிவ் பியூனிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் பனிஷ்மெண்ட்டாக கொடுக்கறது தட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் பனிஷ்மெண்ட் மூணாவது வந்து ரெஃபர்மேட்டிவ் ரெஃபர்மேட்டிவ்னா அவனை வந்து திருத்தி வாழ வைக்கிறதுக்கு உண்டானது இந்த மாதிரி மூணு இருக்குது அதில் மூணில் வந்து இதில் பியூனிட்டிவ் ஒன்று தான் குவாலிஃபை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் மேர்டர்னு சொன்னால் கூட நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது இவ்வளோ மோசமான ஒரு கிரைம் கிடையாது ஏன்னா மேர்டர் நான் ஏற்கனவே ஒருக்கெல்லாம் பேசியிருக்கிற மாதிரி மேர்டர் வந்து வேறு வேறு நிலைமையில் ஏற்படும் தட் இஸ் ஒரு யாரையாவது ரொம்ப மோசமான செயலில் வேறு யாரையாவது ஈடு இந்த மாதிரி ஒரு செயல்லையே ஒருத்தனை ஈடுபடுறத பார்த்தப்போ ஒருத்தனால் சகிக்க முடியாமல் அவனை போய் அடித்து கொண்டுடுறான்னு வைங்க அந்த மாதிரி ஒரு மேர்டர் இருக்கிறப்போ அதை வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு கிரைம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சிலப்போ அந்த மோமெண்ட்டில் வந்து அவனுக்கு உள்ள இமோஷனில் வந்து அந்த மாதிரி செஞ்சிடுவான் அப்போ கூட மேர்டரை வந்து மோசம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி கிரைம் என்னென்னா ஒரு தட் இஸ் ஒரு பர்வேஷனை காட்டுறது பர்வேஷன் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு கொடூரமான முறையில் அவனோட மனநிலை அவ்வளோ சரியில்லை ஏன்னா இதை பற்றியே தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஏதோ ஒரு மிருகம் மாதிரி உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி தான் நம்ம சொல்லணும் அதை வந்து கியூர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பனிஷ்மெண்ட்டு தான் இருந்தாகணும் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டெத் சென்டென்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஒன்லி ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேர் கேசஸ்னு வேறு என்ன பண்ணாங்கன்னா மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ நிறைய விக்டிம்ஸ் வந்து லேடிஸ் போய் ரேப் பற்றியே சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா ஒன்று வந்து போலீஸில் சொல்கிறப்போ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மாதிரி ம மைண்டில் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது ரெண்டாவது மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் போட்டால் பழைய காலத்துலலாம் எப்படின்னா விரலை விட்டு செக் பண்ணுவாங்க அது டாக்டர்ஸ் வந்து அது கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த விரலை விட்டு டூ ஃபிங்கர் செக்குன்னு பேர் இருக்கு அது இருந்தது அது ஆக்சுவலி சயின்டிஃபிக்காக அது வந்து நான் இப்போ எல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறதெல்லாம் கஷ்டம் டூ ஃபிங்கர் செக்குங்கிறதுலாம் இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது ஈவன் இந்த ரேப் அதை பாலியல் பலாத்காரம் ஆகிட்டு ஆகிட்டு ஒரு விக்டிம் வந்து இருந்தாங்கன்னா எந்த பொண்ணு போய் இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மறுபடியும் எல்லாமே நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் சைக்கல
இது இல்லை அதாவது நம்ம செக்ஷுவல் இது அர்ஜினால வரதில்லை இது வந்து ஒரு பவரை காட்டுறதுக்காக வருது நான் வந்து மனுஷன் நான் என்ன வேணா ஐ மீன் நான் ஒரு ஆம்புளை நான் ஆம்புளைன்னா என்ன வேணா பண்ணலாம் எனக்கு வந்து இது ஒரு கொம்பு இருக்கு அது நான் இது என்ன குரூரமா சொல்ல விரும்பல அதனால நான் என்ன வேணா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் அதை வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி தான் லா லா ஷுட் பி ஸ்ட்ரிக்ட் லா ஸ்ட்ரிக்டா இல்லைன்னா யாருமே பயப்பட போறது இல்லை அதனால மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ்ல போலீஸ்னா இவ்வளவு சீனியர் ரேங்க்ல உள்ளவர் தான் விசாரிக்கணும் அது எப்படி விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ்க்கும் வந்து அறிவுரை செஞ்சிருக்காங்க தட் இஸ் ஓகே தட் இஸ் அ குட் திங் அப்புறம் வந்து எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லையும் எப்படி இருக்கணும் ரேப் விக்டிம்னு ஒருத்தர் வந்தார்னா எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விமனை வந்து அஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் நம்ம பிளக்கேட் பண்ணணும் அதாவது அவங்கள கம்ஃபர்டபுளாக அதாவது இது கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணவே முடியாது பட் இது நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அந்த நடந்துருச்சுங்கிறத மறுபடியும் மறுபடியும் அதை திருப்பி நடக்க வைக்கிற மாதிரி யாரும் பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து போனால் ஒரு ஜஸ்டிஸ்னு ஒன்று கிடைக்கும் ஒரு சிம்பத்தியோடு ஒருத்தர் பார்க்குறாரு போலீஸ்காரனாலும் ஓ அவரோட சொந்த சிஸ்டர் மாதிரியோ இல்லாட்ட டாட்டர் மாதிரியோ பார்க்குறாருன்னு அந்த ஃபீலிங் ஒன்று இருக்கணும் ஸோ அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அவங்க மனசில் வரதுல தான் இருக்கு ஓகே சார் அதனால் அந்த பாலியல் பலாத்காரம்ங்கிறது நம்ம சொல்லி இப்படியும் போகலாம் அப்படியும் போகலான்னு எல்லாம் சொல்கிறது நம்ம சொல்கிறோமே ஒழிய அது விக்டிமுக்கு தான் வந்து அது புரியும் விக்டிமுக்கு மட்டும் இல்லை அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு அதை விட கஷ்டம் அது அதனால இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ சி இதிலெல்லாம் என்னென்னா பாலியல் பலாத்கார கேசஸ்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதை முடிக்கணும் அப்புறம் அந்த தீர்ப்பு ஒன்று சொல்லணும் அப்புறம் அப்பீல்ங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு அப்பீல் தான் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ ரொம்பவே நல்லது இல்லாட்டா இந்த மாதிரி அப்பீல் போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாதுன்னுட்டு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல இந்த மாதிரி செய்யறப்போ பாலியல் பலாத்காரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்குங்கிறது சூப்பர் ஃபாஸ்டாக இருக்கணும் அதாவது மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் இந்த விட்னஸஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் ஹைகோர்ட்லலாம் பண்ண முடியாது மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் முடிஞ்சாதுன்னா முடிஞ்சதுன்னா ஹைகோர்ட்டு ஹைகோர்ட் முடிஞ்சாச்சுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஹைகோர்ட்டோட தீர்ப்பில் ரொம்ப ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் தான் எடுக்கணுமே ஒழிய இல்லாட்டா தூக்கி போட்டுடணும் பிரெசிடென்ட்டோட கருணை மனு அப்படின்னு சொன்னால் பிரெசிடென்ட்டோட கருணை மனு சாதாரணமாக போகக்கூடாது ரொம்ப ரேர் கேசஸில் தான் போகணும் ஓகே சார் நீங்கள் எப்படி ரேர் கேசஸில் டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி ரேர் கேசஸில் தான் பிரெசிடென்ட் கிட்ட போகணும் இல்லாட்டா இருக்கிறவன் எல்லாம் பிரெசிடென்ட் கிட்ட போயிட்டு இருந்தால் அவருக்கு வேறு வேலை இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட் இஸ் அதையும் பார்த்துட்டு இதை வந்து மேக்சிமம் வந்து ஸ்பீடப் பண்ணி அதை முடிக்கிறதா இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி என்கவுண்டர் வராமல் இருக்கும் ஓகே சார் சி போலீஸ்காரங்களே நம்ம மாதிரி ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் எல்லா போலீஸ்காரங்களுக்கும் சிஸ்டர் இருக்காங்க மதர் இருக்காங்க டாட்டர் இருக்காங்க அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க சி இதை பார்க்குறப்ப சினிமாலெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் வந்து இந்த மாதிரி ஆகிறத அந்த அந்த கொடூரமான செயலை செய்கிறவனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இருப்பாங்க யாராவது அதாவது பாலிட்டிஷியன்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க இல்லாட்ட பெரிய மனுஷன் யாராவது இருப்பாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா என்கவுண்டர் தான் அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி சில போலீஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க சில பப்ளிக்கே அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் என்னென்னா இந்த சப்போஸ் சரி பாலியல் பராத்காரம்னு வந்துருச்சு ஒரு சார்ஜ் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ஆறு மாதத்தில் வேலை முடிஞ்சிடும்னு சொல்லி தெரியறப்போ கொஞ்சம் பயம் பயம் தட் இஸ் ஒன்றி வே வேறு ஒன்றும் வழியே கிடையாது சீக்கிரம் செய்யணும் அது இதெல்லாம் செஞ்சால் அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் கரெக்டாக கிடைக்கும் மீட்டிங் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கரெக்டாக கிடைக்கும் நம்ம என்னென்ன மீட்டிங் பாயிண்ட்னா என்கவுண்டர்னு சொல்கிறப்ப நிறைய பேர் சரி இதுக்கெல்லாம் வழி வகுக்கவே வேண்டாம் நம்ம வந்து உடனே முடிச்சிடணும்னு சொல்லி சொல்கிறவங்க என்கவுண்டர் இல்லை ட்ரையல் இருந்துன்னா பன்னெண்டு வருஷம் பதிமூணு வருஷம் ஆறுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கும் வழி வைக்கக்கூடாது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இதில் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓகே மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேலே ஆச்சுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த ஜட்ஜ் மேலே ஆக்ஷன் எடுத்துருவோம்னு சொல்லணும் ஓகே சார் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து முடியும் பட் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால என்ன இருக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட் மாதிரியே ஹைகோர்ட்ல வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பெஞ்சு போடுங்க அந்த பெஞ்ச் வந்து பாலியல் பலாத்காரம் கேசஸ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கா
அதை நம்ம இப்போ உடனே எடுத்து ப முடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு எலெக்ஷன் கொஸ்டினோ இல்லாட்டா பொலிட்டிக்கல் கொஸ்டினோ இது இருந்தால் ஓ இது இந்தியன் இந்தியாவை பூரா எஃபெக்ட் பண்ணுற ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே முடிக்கிறாங்க சாதாரண மனுஷனோட கேஸ் இந்த மாதிரி பாலியல் பலாத்காரம் அவ்வளோ சீரியஸான கேசஸை உடனே முடிக்கிறதுக்கு ஒரு பெஞ்ச் இருந்ததுனால் தான் மக்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வரும் இல்லாட்டா நம்பிக்கையே போயிடும் அதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ அதில் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ரிவ்யூ பெட்டிஷன் ஒன்று இருந்தது இல்லை இந்த நிர்பயா கேஸ்லேயே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நான் சொன்ன ரிவ்யூ பெட்டிஷன்ஸ் நிறைய வந்தது ஒரு ரிவ்யூ கேஸில் அந்த லாயர் வந்து ரிவ்யூ கேஸில் பெட்டிஷன் போடுறாரு அந்த பெட்டிஷனில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்லேயே சொல்லியிருக்கு அந்த பெட்டிஷனில் இப்போ நம்ம கலியுகத்தில் இருக்கோம் கலியுகத்தில் இதெல்லாம் நடக்கிறது அவ்வளோ சீரியஸாக நம்ம பார்க்கக்கூடாது முந்தியெல்லாம் நடக்க நடந்த சீரியஸாக நம்ம பார்க்க முடியும் கலியுகாவை கோட் பண்ணியிருக்கார் நம்ம கலியுகத்தில் இருக்கோம் அதனால் பார்க்க முடியாது அதே அப்பீல் பெட்டிஷனில் என்ன சொல்கிற ரிவ்யூ பெட்டிஷன்லன்னா டெல்லியிலையும் பெரிய சிட்டிஸ்லேயும் நடக்கிற பல்யூஷன் அண்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதில் சாகர மாதிரியும் அடிபடுறவங்க அடிபடுறவங்க மாதிரியும் பாலியல் பலாத்காரத்தினால அடிபடுறவங்க ரொம்ப கம்மி அதனால் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கக்கூடாது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த வக்கீல் மேலே ஸ்ட்ரிக்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்படியும் ரெவியூ பெட்டிஷன் போட்டு இப்படியும் பெட்ஷன் போடுறவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் சார் ரொம்ப ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ ரெவியூ பெட்ஷன் போடுறப்போ ஒருத்தரை வந்து இன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லணும்னு சொல்லுங்க அது மாதிரி தான் எத்த ஸோ கலியுகங்கிறது என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறப்போ அது வில்கின்ஸ்னு ஒரு ஃபேமஸ் ஹிஸ்டோரியன் இருக்கார் அவர் வந்து இந்தியாவுடைய டபிள்யூஜே வில்கின்ஸ் அவர் வந்து பாகவத புராணான்னு நம்ம ஓல்டு இது இருக்குது அதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறப்போ அவர் சொல்கிறாரு விஷ்ணு புராணான்னு இருக்குது நம்ம ட்ரெடிஷன்ஸில் ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பழசு ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னால் விஷ்ணு புராணால் இருக்கிற சான்ஸ்கிரிட்டை வந்து அவர் இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த புக்கில் சொல்கிறாரு அதில் ஃபுல்லாக நான் படிக்கிறது இல்லை அதில் ஒரு இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா த ரீசன் இஸ் கிளியர் ஃப்ரம் த பாகவத புராணா which has laid down about 5000 years ago the concept of kaliyuga anirthameva jayate na satyam adavadhu satyam alladadhan jaikkum satyam jaikkadhu appdin solli adile 5000 varshathukku munnala solirukanga adhil and passage la neenga continue panninga na english la enna irukku na padichittu tamil la na solren fetuses will be killed in the wombs wombs of their mothers people will prefer to choose false ideas no one will be able to trust anyone else people will be envious property alone will confer rank wealth will be the only source of devotion and passion will be the sole bond of union between the sexes falsehood will be the only means of success in litigation nalla kettukenga falsehood will be the only means of success in litigation கேசஸ பத்தி ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னால சொல்றாங்க அண்ட் விமன் வில் பி மியர்லி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சென்சுவல் கிராட்டிஃபிகேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் நான் எடுத்து படிச்சு என்ன சொல்றேன்னா ஃபீட்டஸ்னா நம்ம கருவில் உள்ள ஃபீட்டஸ் ஃபீட்டஸ் வெல் வந்து கருவிலேயே அம்மாங்களாலேயே கொல்லப்படும் அதாவது இப்போ அபார்ஷன் தென் பீப்புள் வில் ப்ரிஃபர் டு சூஸ் ஃபால்ஸ் ஐடியாஸ் ஃபால்ஸ் ஐடியாஸில் தான் எல்லாரும் சூஸ் பண்ணுவாங்க நோ ஒன் வில் பி ஏபிள் டு ட்ரஸ்ட் எனி ஒன் எல்ஸ் யாருமே இன்னொருத்தரை நம்புறதுக்கு ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க பீப்புள் வில் பி என்விஎஸ் ஒவ்வொருத்தர் ஜெலஸாகவே இருப்பாங்க அவனுக்கு இப்படி ஆகிடுது அவன் இப்படி அசூய ஜாஸ்தி ஆகிடும் ப்ராப்பர்ட்டி அலோன் வில் கன்ஃபர் ரேங்க் யாருக்கு சொத்து இருக்கோ அவன் தான் பெரியவன் புரிஞ்சுதுங்களா கன்ஃபர் ரேங்க் அப்புறம் இது வெல்த் வில் பி தி ஒன்லி சோர்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன் நம்ம பக்தி டிவோஷன்னு பார்த்தா யார் ரொம்ப பணக்காரங்களாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து பக்தி மான்னு சொல்லி காட்டிப்பாங்க தட் இஸ் ஆல்சோ தேர் then passion will be the sole bond of union between the sexes rendu sex ku la union vande passion adavadhu kaamam gradu mattum da adukku or connection a irukum vera onnume irukadhu love gradu irukave irukadhu falsehood will be the only means of success in or case jaikiradhukku poi dhaan kaaranam a irukum okay sir na solla ayyaram munnala vishnu parana solli irukke adha na i vande unmai na ipo solren falsehood will be the only means of success in litigation and women will be the merely objects of sensual gratification or lady abdin sonna 
செக்ஷுவல் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு உள்ள ஆப்ஜெக்டா தான் பாக்குறாங்க ஆமா சார் சோ இப்ப அதை விட உங்களுக்கு வேற என்ன சொல்லணும் இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இதே தான் நடக்குது இதே தான் நடக்குது சோ அந்த லாயரும் என்ன சொல்றாருன்னா இது கலியுகம் அதனால நீங்க விட்டுருங்க இதெல்லாம் என்ன பெரிய விஷயமாங்கிறது எங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்லியிருக்காரு சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா இதுக்கு ஒரு தீர்வு காண்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஷுட் இட் பி என்கவுண்டர் ஆர் ஷுட் இட் பி ட்ரையல் லைக் திஸ் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது it should be a trial definitely within 6 months, six months. okay sir and the mari nama nama case podrathukku namakku chattam moolama limitation kudukranga or pro note la case podrunna 3 varsham adukku mela nee podradhuna pro note chellubadi agadhu adhu mari indha case la vandhu nee 6 maasathu kulla mudikano illatum vela kaali nu solliyenu okay sir and the mari yaar solla mudiyum supreme court dhaan solla mudiyadhu so andha or kaalam vandhudhu appdi nu sonna எனக்கு சந்தோஷம் மற்றவங்களுக்கும் சந்தோஷம் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்றதும் இதுதான் பட் அது வேற இந்த டாபிக்ல இருந்து நம்ம டைகிரஸ் பண்ணிடுவோம் நான் வந்து மார்க் பண்ணி நம்ம சொல்றது இந்த டாபிக்கு ஒத்தது மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் ஓகே சார் சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சார் நீங்க சொல்லக்கூடிய டாபிக்ஸ் இப்ப இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சட்டம் ஒரு வட்டம் அப்படின்றப்போ அந்த நிகழ்ச்சியிலேயே சட்டம் ஒரு வட்டம்ன்றப்போ சென்ற நிகழ்ச்சியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சட்டத்தை பத்தினா விஷயங்கள்லாம் நிறைய சொல்லி போன எபிசோட்ஸ் எல்லாம் போன எபிசோட்னா முதல்ல நடந்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி எல்லாம் வந்துட்டு சட்டத்தை பத்தின இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்கள் அதோட பாயிண்ட்ஸ் இப்படி எல்லாம் இது பண்ணல சொல்லிருக்கீங்க <laughs> 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 கரெக்டான ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி என்கவுண்டரும் வந்துட்டு சரியான விஷயம் இல்லை ரெண்டுமே கரெக்டான ஒரு இதில் மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தால் அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் வரும் அப்படின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருந்தீங்க சார் கட்டாயமாக நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வந்துட்டு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சுச்சுவேஷனை பற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க சார் நான் அது இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் நாட்டு நடப்புன்னு சொல்லி எடுத்திருக்கிறப்போ கொஞ்சம் ஒவ்வொருத்தரும் அதை பற்றி பேசப்படுற டாப்பிக்ஸாக நம்ம எடுக்கிறப்போ சட்டம் எப்படி அதுக்குள்ளே பின்னி பிணைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லி நம்ம அதையும் பார்க்கணும் அதனால் அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்க்குறப்ப இல்லாட்டா ஒரு சாதாரணமாக இது நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் போகிறோம் ஆனால் சட்டத்தோடு வட்டத்தில் எப்படி அது கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்கணும் சார் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் சார் தேங்க்ஸ் நன்றி சார் சுந்தர் சார் அவர்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் எடுத்து சொல்லியிருந்தாங்க கட்டாயமாக நீங்களும் நிகழ்ச்சி பார்ப்பீங்க பார்க்குறப்போ உங்களுக்கே புரியும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் கேசஸ் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கான டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக என்ன நினைப்போம் சார் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயங்களாகட்டும் சரி இல்லை எங்கேயோ ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களாகட்டும் சரி நம்ம மைண்டில் எடுத்துட்டு இவ்வளோதான் அதோட விஷயங்கள் அப்படின்னு ஆனால் டேட் வாரியாக சுந்தர் சார் அவர்கள் வந்துட்டு கரெக்டாக சொல்லியிருந்தாங்க ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு அப்படி ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணி பார்க்குறப்போ அந்த விபத்தானது அந்த ரேப் ஆன கேஸ் அதில் வந்து அப்படியே வரப்போ ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனாக கொண்டு வந்து கடைசியில் ஒரு சிச்சுவேஷன் அதே மாதிரி இன்னொரு சுச்சுவேஷன் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணி சொல்லியிருந்தாரு உண்மையில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது சுந்தர் சார் அவர்களுக்கு ராகம் தொலைக்காட்சி சார்பாகவும் ராகம் நேர்கள் சார்பாகவும் இன்னொரு முறை நன்றி தெரிவிச்சுக்கோம் நன்றி வணக்கம் சார் வணக்கம் நேர்களை இதே போல இன்னொரு நிகழ்ச்சி உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை வணக்கத்துடன் விடைபெறுவது ஸ்டீஃபன் நன்றி வணக்கம்